வணக்கம் நேர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி இந்த நிகழ்ச்சி வல்லுநர் பார்வை வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் நிறைய வல்லுநர்கள் கிட்ட நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசி தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம கூட மதுரம் இயற்கை தேன் பண்ணை கோயம்புத்தூரை சார்ந்த ஆனந்த் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை விஐடி பண்பலை தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி மூலமாக நாங்கள் நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் விஐடி சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் உண்மையான தேன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா தேன்களின் பயன்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து அதிகமாகிட்டு அதிகமாகிட்டே இருக்குது இந்த தேனி வளர்ப்பு இன்றைக்கி விவசாயத்துலேயும் செய்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் கூட செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த தேனி வளர்ப்பு பற்றி ஒரு ஒரு சிறு குறிப்பு தாங்க சார் சார் தேனி வளர்ப்பு என்ன அப்படின்னா ஒரு கடந்த ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து அப்போ தான் வந்து தேனி வளர்ப்பு வந்து நம்ம இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க திருச்சியில் தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க நியூட்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்போ தான் வந்து இந்த தேனி வளர்ப்பு வந்து அறிமுகமாகச்சு தேனி பெட்டிக்கல்லை வச்சு வளர்க்குறது முதல் முறை அப்போ தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தொன்று தொட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தேனி வளர்ப்பு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அதை ஊக்குவித்து அதுக்கு நிறையா சப்சிடி கொடுத்து விவசாயிகளை வந்து அதில் ஈடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ தேனி வளர்ப்பு தேனி வளர்க்குறதுனால வந்து நிறைய நன்மைகள் நமக்கு இருக்குது சார் தேனி வந்து ஒன்று விவசாயிகளின் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேனி வளர்ப்பு பற்றி நிறையா நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நல்லா சொன்னீங்க சார் தேனி வந்து விவசாய விவசாயிகளின் நண்பன் அப்படின்ட்டு இப்போ தேனி வளர்ப்பு மூலமாக சமுதாயத்திற்கு என்ன விதமான பலன்கள் கிடைக்கிது சார் சமுதாயத்துக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஒரு விஞ்ஞானி சொல்லியிருக்காரு தேனி வந்து தேனி இனம் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உலகம் நாலு வருஷத்தில் அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அறிவியல் பூர்வமாக அதை நிரூபிக்கலைன்னா கூட அதில் வந்து ஒரு பெரிய உண்மை இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா தேனீக்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து மகரந்த சேர்க்கையில் ஒரு முன்னோடி இன்றைக்கி இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா மூணில் ஒரு பங்கு உற்பத்தி வந்து நம்ம தேனீக்கள் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை மூலமாக தான் நடக்குது இதை விட ஒரு கவலை தரக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து மூவாயிரம் கோடி மூவாயிரம் கோடி இழப்பு எதனால் அப்படின்னா போதிய தேனீக்கள் இல்லாமல் மகசூல் இல்லாமல் மூவாயிரம் கோடி வருடத்திற்கு நமக்கு வந்து மகசூல் இழப்பு நடக்குது அப்படின்னு ஒரு கருத்து கணிப்பில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சார் இந்த தேனீக்கள் அதிகமாக வளர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் மேம்படும் விவசாயிகளுக்கு அதிக உற்பத்தி கிடைக்கும் அதிகமான வந்து பணம் அதாவது விலை குறையும் எப்படின்னு கேளுங்களேன் இப்போ ஐன்ஸ்டீன் ஒரு கூற்று சொன்னார்னா முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா தேனீக்கள் இனம் அழிஞ்சால் வந்து உலகம் அழிஞ்சிரும் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து நூறுரூபா சேல் ஆகுதுன்னு வைங்க எதனால் வெங்காயம் நூற்றி ஐம்பது ரூபா சின்ன வெங்காயம் சேல் பண்ணாங்க எதனால் அப்படின்னா விலையேற்றம் எதனால் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ப்ரொடக்ஷன் எதனால் கம்மியாகுது இப்போ வெங்காயத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அயல் மகரந்த சேர்க்கை முக்கியம் கிராஸ் பாலினேஷன் அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வந்து தேனீக்கள் தான் ஈடுபடுது அந்த தேனீக்கள் இனம் நம்ம வந்து தேனீக்கள் இனம் அழிய அழிய என்ன ஆகும்னா இந்த மகரந்த சேர்க்கையெல்லாம் நடைபெறாது அப்போ என்ன ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் குறையும் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ரேட்டு ஏற ஏற என்ன ஆகும்னா போராட்டம் வலுக்கும் மக்கள் வந்து அதிக விலை கொடுத்து பொருட்களை வாங்கும்போது வீதியில் இறங்கி போராடுவாங்க இதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இப்படி படிப்படியாக கலவரம் உருவாகும் உருவாகி ஒரு நாடு வந்து நிர்மூலமாகிறதுக்கு இந்த தேனீக்கள் வந்து முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் இதை வந்து அந்த கான்செப்டை தான் ஐன்ஸ்டீன் அப்போவே சொன்னாங்க தேனீக்கள் இனம் அழிஞ்சால் நாலு வருஷத்தில் உலகமே அழிஞ்சிரும் சொன்னாங்க அது வந்து டேரெக்டாக பட்டுன்லாம் அழியாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நாடு அழியும் இன்றைக்கி இந்திய பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேனி வளர்ப்பு வந்து மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது சார் அதிகமாக தேனீக்களை நாங்கள் ஏன் வளர்க்கணும்னு விவசாயிகளையும் சாதாரண மக்களையும் ஏன் ஊக்குவிக்கிறோம் அப்படின்னா அதனால் மகசூல் அதிகமாகும் மகசூல் அதிகமாகும் போது ஒவ்வொருடைய பொருட்களுடைய விலை குறையும் விலை குறைஞ்சால் என்ன ஆகும் மக்கள் பயனடைகிறாங்க இதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வருமானம் இருக்குது இதுதான் சமுதாயத்துக்கு வந்து தேனி வளர்ப்பு மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மை இருக்குது சார் ரொம்பவே நல்லா சொன்னீங்க சார் வந்து தேனி வளர்ப்பு எல்லாம் ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயமா பார்த்துருப்பாங்க இந்த தேனி இந்த தேனி வளர்ப்பு மூலமாக இவ்வளோ ஒரு விஷயங்கள் இருக்குதான்றது கண்டிப்பாக தெரியாது நீங்கள் சொல்லி தான் வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை விவசாயத்திற்கு இந்த தேனி வளர்ப்பு எவ்வளோ வந்து விவசாயி சார் விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த தேனி வளர்ப்பு என்ன மாதிரி சப்போர்ட் இருக்குன்னா இப்போ அயல் மகரந்த சேர்க்கை அ
நடைபெறுது அப்புறம் வந்து நம்ம காய்கறி வகைகள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கேரட்டு முள்ளங்கி முட்டைக்கோசு அப்புறம் காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி காய்கறி வகைகள் அகர அயல் மகரந்த சேர்க்கையை நம்பி தான் இருக்குது சார் இப்போ என்ன இது நம்ம பணப்பயிர் பணப்பயிரில் வந்து பருத்தி அப்புறம் இது நம்ம ரப்பர் இது ரெண்டுமே வந்து அயல் மகரந்த சேர்க்கை தேனிக்கையில் நம்பி தான் இருக்குது அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் தேனிக்கையில் நம்பி தான் இந்த பயிர்கள்லாம் இருக்குது இந்த தேனிக்கல் நம்ம வளர்க்கும்போது விவசாயிகள் அவங்க தோட்டத்துலேயோ அவங்க பக்கத்தில் வீடுகள்லேயோ வளர்க்கும்பொழுது அந்த தேனிக்கல் வந்து உணவு தேடுறதுக்காக என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆண் பூவில் போய் உட்காருது அப்போ அந்த ஆண் பூவில் உள்ள மகரந்தம் அந்த தேனிக்கல் மேலே ஒட்டிடுது அந்த தேனிக்கல் என்னது அடுத்தாப்பில் தேன் மக மதுரத்தை எடுக்கிறதுக்காக அடுத்து பெண் பூவில் போய் உட்காரும்போது அங்கே சூழ் முடியல இந்த மகரந்தம் போய் படும் பொழுது தான் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுது இந்த மகரந்த சேர்க்கை மூலமாக என்ன ஆகுன்னா உற்பத்தி அதிகமாகும் அதாவது தன் மகரந்த சேர்க்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு சில பயிர்களில் தான் நடக்குது அது ரொம்ப கம்மியாக தான் உற்பத்தி வருது ஆனால் அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா எழுபது சதவீதம் உற்பத்தி அதிகமாகுது அப்படின்னு ஒரு கருத்து கணிப்பில் சொல்கிறாங்க சார் விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த தேனி வளர்ப்பு மூலமாக உற்பத்தி பெருகும் ரெண்டாவது இதில் வந்து அவங்களுக்கு தேன் கிடைக்கும் சுத்தமான தேன் கிடைக்கும் அப்புறம் தேன் வே அதாவது பி வேக்ஸ் அதாவது மெழுகு கிடைக்கும் அதில் அப்புறம் ராயல் ஜெல்லின்னு ஒரு உணவு கிடைக்கும் அப்புறம் மகரந்தம் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து தேனி விஷம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பல நன்மைகள் இருக்குது விவசாயிகளுக்கு தேனி வளர்ப்பில் சார் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார் விவசாயிகளுக்கும் அதன் அதுக்கப்புறம் நாட்டுக்கும் இதன் மூலமாக நல்ல ஒரு நன்மை ஒரு நல்ல நல்ல நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கூட சொன்னீங்க சார் இப்போ எந்தெந்த வகையான தேனிகள் வளர்க்கலாம் சார் இப்போ எந்தெந்த வகையான தேனிகள் இருக்குது அதாவது சார் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வகையான தேனிகள் இருக்குது சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து மலை தேனின்னு சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம வளர்க்க முடியாது இது வந்து இடம் விட்டு இடம் பெயரும் தன்மை கொண்டது இந்த மலை தேனி இதை ஒரு கூட்டில் வச்சு அடைக்க முடியாது இது ஒரே ஒரு அடை மட்டும் தான் கெட்டும் ஒரே ஒரு அடை மட்டும் தான் கெட்டும் இது வந்து உயரமான கட்டடங்களில் மலைகளில் உயரமான மரங்களில் கட்டும் இந்த மலை தேனி இது வந்து மூர்க்கத்தனமுடைய தேனின்னு சொல்லலாம் பயங்கரமாக கொட்டும் அது அதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய பேர் மலை தேனி கொட்டி இறந்து போயிருக்காங்க இந்த தேனி நம்ம வளர்க்க முடியாது இது ஒரு வகையான தேனி நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது மலை தேனி ஆனால் அதில் வந்து தேன் மகசூல் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு அடை பார்த்திங்கன்னா மூணுலேருந்து ஆறு அடி வரைக்கும் இருக்கும் தேன் மகசூல் வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் அதில் வருஷத்துக்கு தேன் கிடைக்கும் நமக்கு இது நம்ம வளர்க்க முடியாது சார் அடுத்து கொம்பு தேனின்னு ரெண்டாவது ஒரு வகை சொல்லலாம் கொம்பு தேனி இந்த கொம்பு தேனி வந்து நார்மலாக காடுகளில் நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் சின்ன சின்ன அடை கட்டியிருக்கிற கொம்பு தேனின்னு சொல்லலாம் சார் இதுவும் ஒரே ஒரு அடை தான் கெட்டும் அடை வந்து சின்ன சைஸில் தான் இருக்கும் இதுவும் இடவிட்டு இடம் பெயரும் தன்மை கொண்டது இதை கொண்டு நம்ம பெட்டிக்குள்ளே அடைச்சி வைக்க முடியாது கொம்பு தேனியை இந்த கொம்பு தேனியிலேருந்து வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு முந்நூறு கிராம் தான் தேன் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த கொம்பு தேன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை ப்ரோட்டீன் ஹனின்னு சொல்லலாம் எதனால் அப்படின்னா இந்த மலை தேன் பண்ணை தேன்லாம் தேனை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் ஆனால் கொம்பு தேனில் தேனை மட்டும் பிரித்து எடுக்க முடியாது அடையோட தான் புழிஞ்சு எடுக்கணும் அப்போ வந்து அதில் போலன் கண்டென்ட்டு அப்புறம் ராயல் ஜெல்லின்னு ஒரு உணவு ராணி தேனி சாப்பிட்ற உணவு எல்லாமே அந்த தேனில் கலந்து இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருக்கும் இது ரெண்டாவது வகை தேனி இது வந்து கொம்பு தேனி மூணாவது ஒரு வகை தேனி இருக்கு இந்திய தேனிக்கல் இதுக்கு பேரே இந்திய தேனிக்கல் தான் சார் இது வந்து நம்ம பெட்டியில் வச்சு வளர்க்கலாம் இது இருட்டு அறையில் வாழும் தன்மை கொண்டது சார் இருட்டு அறையில் தான் அந்த தேனிக்கல் வாழும் அடுக்கடுக்காக கூடுக்கட்டும் ஒரே ஒரு அடை மட்டும் கட்டாது அடுக்கடுக்காக பத்து அடை பதினஞ்சு அடை கட்டி இது வாழ்கிறது இது வந்து நம்ம விவசாயிகள் இன்றைக்கி அதிகமாக இந்தியாவில் வளர்க்குற ஒரு தேனி இனம் சொல்லலாம் இது வருஷத்துக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிலோ தேன் நமக்கு கொடுக்கும் சார் இந்திய தேனி இது வந்து பெட்டிகளில் வச்சு நம்ம இன்றைக்கி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம வளர்க்கலாம் வளர்க்குறதுக்கு ஏற்ற தேனி இதுவும் கொட்டும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு வீரியமான விஷம் அதில் நமக்கு கிடையாது அதனால் நம்ம பயப்பட வேண்டாம் இப்போ அடுத்தவள் பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலிய தேனி அப்படின்னு இது வந்து ஒரு சென்ற நூற்றாண்டில் தான் நம்ம இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தினாங்க இப்போ நம்ம பார்த்த மற்ற மூணு வகை தேனி மலை தேனி அப்புறம் கொம்பு தேனி இந்திய தேனி இது மூணுமே இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த தேனி இனம் சார் இந்த இத்தாலிய தேனி வந்து ஐரோப்பியா ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலேருந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து அது நம்மளுடைய ஆர்ஜின் கிடையாது அந்த தேனி இத்தாலிய தேனி வந்து அதிகமான பூக்கள் உள்ள இடத்துல மட்டும்தான் வளர்க்க முடியும் ரெண்டாவது பூச்சி மருந்து அடித்த இடங்களில் அது போய் சாதாரணமாக தேன் எடுக்கும் அது கூட்டம் கூட்டமாக இறந்து போகும் நம்ம இந்திய தேனி ஓரளவுக்கு
சைஸில் பெருசாக இருக்குது அவ்வளோதான் சார் கடைசியாக ஒரு வகை தேனி இருக்குது சார் அதுதான் கொசு தேனின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன ஸ்ட்ரிங்லெஸ் பீம்பாங்க இது வந்து கொட்டாது கொடுக்க கிடையாது அதுக்கு இது வந்து எப்படின்னா சின்ன சின்ன சைஸில் தான் இருக்கும் இது வந்து சின்ன பூக்களில் போய் தேன் எடுத்து மர பொந்துக்கல்ல செவுரில் போய் கூடு கட்டும் இந்த கொசு தேனி ஆனால் இதோடைய தேன் வந்து மிக மிக மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஒரு தேன் சார் இது ஒரு கிலோ இன்றைக்கி ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இந்த தேன் வந்து விசையிலாகுது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இத்தாலிய தேனி ஒன்று ரெண்டு விவசாயிகள் வளர்க்குறாங்க இந்திய தேனி மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க சார் கொசு தேனியும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வளர்க்குறாங்க இந்த மூணு வகை தேனி வளர்க்குறதுக்கு ஏற்றது கூடுகளில் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார் தேனிக்கல்ல எவ்வளோ ஒரு வகைகள் இருக்குதான்றது நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லி தான் தெரியும் இப்போது தேனிக்கல் தேனிக்கல் னால எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பயம் இருக்குது எங்கே அதை நம்ம வீட்டில் வளர்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளை கொட்டிடுச்சுனா நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பாதுகாப்பான முறையில் ஒரு தேனி வளர்ப்பு நம்ம பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு அதாவது சார் தேனி வந்து தேனியுடைய நேச்சர் ஒரு இயற்கையான குணமே பார்த்தீங்கன்னா அது கொட்டும் தன்மை உடையது தான் அதாவது அது எப்படி கொட்டும் தன்மை உடையது அப்படின்னா அது இயற்கையாகவே கடவுள் வந்து அதை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக அதுக்கு கொடுத்த ஒரு ஒரு திறன் தான் அந்த கொட்டும் தன்மைங்கிறது நம்ம வந்து அதை கண்டிப்பாக நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணால் மட்டும்தான் அது கொட்டும் அதாவது தேனியை எப்படி கையாளணுங்கிறதுக்கு ஒரு பயிற்சி நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் கொடுக்குறோம் இலவச பயிற்சி தான் ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயம்புத்தூரில் கொடுக்குறோம் அதில் வந்து அந்த தேனியை எப்படி நம்ம கையாளணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் அதாவது எப்படின்னா பொறுமையாக அந்த தேனி அடைகளை நம்ம எடுத்து பொறுமையாக நம்ம அதை பண்ணும்பொழுது அது நம்மளை கொட்டாது ஆரம்பத்தில் வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் பண்ணுற முறை வராது கையாளுற முறை வராது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெயில் இருக்குது சார் முகத்தில் முகத்திரை அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் முகத்தில் கையில் க்ளவுஸ் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஷர்ட் போட்டு நம்ம அதை கையாளும் பொழுது அது நம்மளை கொட்டாது கொட்டினாலும் அது நமக்கு தெரியாது ஆரம்பத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு அது பாதுகாப்பு உடையெல்லாம் இருக்குது சார் அதை போட்டுக்கிட்டு நம்ம ஆரம்பத்தில் பண்ணாலும் போக போக நம்ம வந்து அதை அந்த அந்த உடைகள் இல்லாமலே அந்த பாதுகாப்பு சாதனங்கள் இல்லாமலே நம்ம அதை கையாளுறதுக்கு படிச்சுக்கலாம் தேனிக்களுக்கு வந்து மூவாயிரம் நாசித்துவாரங்கள் இருக்குது சார் ஒரு ஒருத்தர் ஒரே ஒருத்தர் வந்து அந்த பெட்டியை அந்த தேனி பெட்டியை அடிக்கடி நம்ம கையாளும் பொழுது அதுக்கு தெரியும் அந்த நுகர்வு தன்மையில் வந்து அது தெரியும் இது வந்து நம்ம சார்ந்த ஒருத்தர் அப்படின்னு போ அது வந்து அப்படி பழகிரும் நம்மள அதை அடிக்கடி தாக்காது ரெண்டாவது தேனி வந்து கொட்டுச்சுன்னா என்ன இப்போ அப்படின்னு நம்ம ஒரு டாபிக் கொட்டுன்னா என்ன இப்போ தேனி விஷம் வந்து ஒரு நல்ல மெடிஷனல் வேல்யூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் இப்போ சீனாவில் சைனாவில் பார்த்திங்கன்னா பி வேணம் தெரப்பி அப்படின்னு ஒரு மெடிக்கல் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே இருக்குது சார் அவங்க அது பேரே அதான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேனிக்கலை கொட்டை விடுறாங்க ஒரு கொட்டுக்கு முந்நூறுரூபா வாங்குகிறாங்க அதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி எல்லாம் வரிசையில் கியூவில் இருக்காங்க தேனிக்கல் வந்து அறு இரநூத்தி அறுபத்தாறு வகையான நோய்களுக்கு வந்து தேனியில் உள்ள விஷம் வந்து மெடிசனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் அதாவது கேன்சரே வந்து குணப்படுத்துது அந்த கேன்சர் கிருமிகளை அழிக்கிற ஒரு தன்மை வந்து தேனியுடைய விஷத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் அதனால் தேனி விஷம் வந்து நமக்கு நல்லது தான் தேனி கொட்டினா கூட நமக்கு ஆயுள் அதிகமாகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் ஒருவேளை அது கொட்டாமல் நாம் எப்படி பழகிறதுங்கிறத நம்ம கற்றுக்கணும் ஒருவேளை கொட்டினா கூட அது நமக்கு கெடுதல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார் தேனி கொட்டினா கூட அது நம்மளுக்கு அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயமா தான் நம்ம உடம்பை ஏற்றுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கீங்க தேனை நிறைய வகைப்படுத்துவது எப்படி சார் இது மாதிரி ஒரு தேனை எப்படி நம்ம வகைப்படுத்துறது தேன் எப்படி வகைப்படுத்துறதுனா இப்போ தேன் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒவ்வொரு பூக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேனுடைய மனம் சுவை அந்த குணம் எல்லாமே மாறும் அதாவது எப்படின்னா இப்போது முருங்கை தேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முருங்கை தேன்னா என்ன இப்போ எத்தனை வகை இருக்குன்னு எல்லாமே நான் சொல்லிடுறேன் தேனில் வந்து அதாவது இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நாங்கள் ஆறு வகையான லைவாக தேன் எடுக்கிறோம் நேரில் அது ஒரிஜினலில் தேன் என்னெல்லாம் அப்படின்னா பெட்டி தேன் பண்ணை தேன் சொல்லுவோம் இதை வந்து மல்டி ஃப்ளவர் கனி அதாவது பல மலர் தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம பெட்டிகளில் வளர்க்குற கூடுகளில் கிடைக்கிற தேன் அடுத்தப்பில் முருங்கை தேன் அப்படின்னா முருங்கை தோட்டத்தில் நம்ம தேனி பெட்டிகளை வச்சு அங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுற தேன் எண்பது சதவீதம் அதில் முருங்கை பூக்களில் உள்ள அந்த மருத்துவ குணம் அந்த தேனில் இருக்கும் சார் எண்பது சதவீதம் முருங்கை மரத்தில் உள்ள பூக்கள் எடுக்கிற தேன் அதே மாதிரி நாவல் தேன் இருக்குது சார் நாவல் தேன் என்னென்னா நாவல் தோட்டத்தில் தேனி பெட்டிகளை நிறுவி அந்த நாவல் பூக்கள்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து சுகர்
தேன் நான் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தேன் அப்படின்ட்டு இப்போ மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தேன்னா தேன் தேன்னா என்ன தேன் அப்படி அதாவது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தேன் அப்படின்னா அதாவது சார் இப்போ பண்ணை தேன் வந்து உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு ஆயிரம் பெட்டி எங்கள் கிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து எழுநூறு கிலோ தேன் வந்துடுது ஒரு மாதம் ப்ரொடக்ஷன் எங்களுக்கு எழுநூறு கிலோ தேன் வந்துடுது இந்த எழுநூறு கிலோ தேனையும் பண்ணை தேனாக எங்களால் விற்பனை பண்ண முடியாது ஏன்னா பண்ணை தேன் இப்போ ஒரு லீடிங் கம்பெனிலாம் நிறையா இருக்கும்போது எழுநூறு கிலோ தேன் அப்படியே நம்ம பண்ணை தேன் விற்க முடியாதப்போ அதை ஏதாவது வேல்யூ ஆடடாக நம்ம பண்ணால் மக்கள் ரீச் ஆகும் அப்படிங்கும்போது அதில் வந்து துளசி சார் கலந்து துளசி தேன் அது வந்து இருமல் சளி இந்த மாதிரி தொல்லைகளுக்கு சாப்பிட்லாம் அப்புறம் உடம்பு குறையிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த கொலஸ்ட்ரால் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே கரையிறதுக்கு இந்த லவங்கப்பட்டையை யூஸ் பண்ணுவாங்க லவங்கப்பட்டை பொடிய காலையில் வெந்நீரில் கலந்து குடிப்பாங்க அப்போ நாங்கள் என்ன யோசித்தோம்னா அதையும் தேனில் கலந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்போ வந்து ஃபேட் ரிடியூசராக இருக்குமே அந்த கொழுப்புகளை கரைக்கிறதுக்குன்னு அப்போ லவங்கப்பட்டை தேனு அப்புறம் துளசி தேனு அப்புறம் இந்த கொழுப்பை கரைக்கிறதுக்கு இந்த இரத்த கொதிப்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க சார் அதில் இஞ்சி தேனு பூண்டு தேனு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை வந்து தேனில் கலந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறோம் சார் அப்புறம் அத்திப்பழத்தை தேனில் கலந்து கொடுக்குறோம் ரோஜா குலுக்கந்து அப்புறம் வந்து டேட்ஸு ஆம்லா இது எல்லாமே தனித்தனியாக மதிப்பு கூட்டப்பட்டு சேல் பண்ணும்போது எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஒரே ஒரு பண்ணை தேனை வந்து விற்பனை பண்ணுறதுக்கும் இதை வந்து பத்தா பிரித்து மதிப்பு கூட்டி விற்பனை பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது சீக்கிரமாக தேனு வந்து விற்பனை ஆகுது எங்களுக்கு அதிகமான ஒரு மூமெண்ட் இருக்கு சார் அதனால தான் அந்த மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தேன் வந்து ரொம்பவே நல்லா சொன்னீங்க சார் இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த தேனி வளர்ப்பில் வந்து நம்மளும் ஈடுபடலாமா இது நம்ம வீட்டிலே கூட வளர்க்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த தேனி வளர்ப்பதற்கு முதலீடு கண்டிப்பாக தேவை ஒரு சின்னதாக நம்ம ஒரு தேனி வளர்ப்பு நம்ம செய்யணும் எவ்வளோ நம்மளுக்கு முதலீடு தேவை சார் அது சார் தேனி வளர்ப்புன்னோன்னே எல்லோரும் விவசாயிகள் தான் பண்ணணும் தோட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் வந்து உண்மையிலே கிடையாது சார் நம்ம வீட்டிலே கூட ஒரு பெட்டியை கூட வச்சு தேனி வளர்க்கலாம் அந்த ஒரு பெட்டியில் உள்ள தேன் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் போய் அது தேன் எடுத்துகிட்டு தேவையான உணவை அதை எடுத்துகிட்டு வரும் அந்த அதுக்கு தேவையான உணவு போக அதை சேமித்து வைக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான தேனை நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார் முதல்ல இப்போ முதலீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பெரிய முதலீடுலாம் இல்லை சார் முதல்ல வந்து எடுத்த உடனே நம்ம அதிகமான தேனி பெட்டிகளை நிறுவி நம்ம வந்து இதில் வளர்க்கணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்ல முதல்ல ஒரு ரெண்டே ரெண்டு தேனி பெட்டியை வாங்கி நம்ம அதில் இருந்து ரெண்டை நாளாக்கலாம் நாளை எட்டாக்கலாம் சார் நம்ம தேனி பெட்டி எல்லாமே விலைக்கு வாங்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பத்து ஏக்கரில் வந்து தென்னந்தோப்பு வச்சுருக்கோம் ஒரு ஐம்பது பெட்டி வாங்கி வைக்கணும்னா எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது சார் முதல்ல ஒரு அஞ்சு பெட்டியை வாங்கி அந்த அஞ்சை பத்து ஆக்கலாம் நம்மளே ஆக்கலாம் நம்ம விவசாயிகளே அவங்கள்ட்ட இருக்கிற தேனியை மல்டிபிள் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நம்ம அதை முதல்ல அதிகமாக இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை சார் ஒரு தேனி பெட்டி இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுபா அந்த மாதிரி ரேட்டில் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஒரு தடவை ஒரு மாதிரி விற்கிறாங்க முதல்ல ஒரு அஞ்சு பெட்டியை நம்ம வாங்கிக்கிட்டு அந்த அஞ்சு பெட்டியை வளர்த்து அந்த அஞ்சு பெட்டியிலேருந்து நம்ம காலனியை பிரித்து பத்தாக உருவாக்கி அப்படியே நம்ம வந்து தேனியுடைய கூட்டத்தை அதிகப்படுத்திக்கலாம் அதனால் இதில் அதிக முதலீடு கிடையாது சார் கண்டிப்பாக கிடையாது ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார் இப்போது இப்போ தேனி வளர்ப்பு மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஈடுபடுறாங்க அந்த தொழிலில் இதன் சந்தை எப்படி சார் இருக்குது இன்றைக்கி தேன் சந்தை வந்து சார் முதல்ல நம்ம குடும்பத்திற்கு ஒரு நல்ல சுத்தமான தேன் நம்ம எடுத்து சாப்பிட்லாம் சார் ஃபஸ்ட்டு அதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது வீட்டுக்கு ஒரு தேனி பெட்டி குடும்பத்திற்கு ஆயில் கட்டி இதுதான் எங்களுடைய தாரக மந்திரம் அதாவது எப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு சுத்தமான தேனை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து சாப்பிட்றோம் அது போக கிடைக்கிற தேனை வந்து நம்ம விற்பனை பண்ணுறோம் இந்த விற்பனை பண்ணுற தேன் வந்து இன்றைக்கி வந்து நல்ல ஒரிஜினல் குவாலிட்டி தேன் கிடைக்காம எவ்வளோ பேர் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளவு பேர் வந்து எங்கிட்ட ஏன் எங்ககிட்டே கேட்பாங்க சார் இது ஒரிஜினலாக சார் நான் ஒரிஜினலுக்காக அலையிறேன் சார் அப்படிம்பாங்க எனக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் நான் வந்து எவ்வளோ கேரண்டி கொடுப்பேன் நாங்கள் ஒரிஜினல் தான் சார் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் தேனுக்காக மக்கள் அலையிறாங்க கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட தேனி பெட்டி இருக்குது நம்ம ஒரிஜினலாக தேன் எடுத்து கொடுக்குறோன்னா மக்கள் நம்மகிட்ட நம்பி தேடி வந்து வாங்குவாங்க இன்றைக்கி தேன் மார்க்கெட்டிங் நல்லா இருக்குது எங்கிட்ட வாங்குகிற விவசாயிகளும் சரி வீட்டில் வளர்க்குறவங்களும் சரி விற்பனை பத்தாமல் எங்ககிட்ட தேன் வாங்கிட்டு போய் விற்பனை பண்ணுற அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி
இந்த நம்பரில் அவங்க தொடர்பு கொண்டாங்கன்னா எங்கள் ஸ்டாஃப் யாராவது எடுப்பாங்க அவங்க நேம் நோட் பண்ணிக்குவாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாகவே நாங்கள் பயிற்சி கொடுக்குறோம் சார் ரெண்டாவது தேனி வளர்ப்பு உபகரணங்கள் எல்லாமே எங்கள்கிட்ட கிடைக்கும் தேனும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் எல்லாமே வந்து குறைந்த விலைக்கு விவசாயிகளுக்கு வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் சார் ரொம்பவே நல்லா சொன்னீங்க சார் ரொம்பவே நிறையா விஷயங்கள் சொன்னீங்க சார் முக்கியமாக வந்து வீட்டிற்கு ஒரு தேனிப்பட்டி குடும்பத்திற்கு ஆயுள் கட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க தேனி வளர்ப்பு மூலமாக நம்ம ஆரோக்கியமாக நம்மளும் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இதை நம்மளே மேற்கொண்டோம் அப்படின்னு நம்மளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலான்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லி தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி நிறையா கேள்விகள் தேனி வளர்ப்பு சார்ந்த கேள்விகள் நிறையா கேட்டோம் அதுக்கு ரொம்ப பொறுமையாகவும் ரொம்ப நல்லாவும் பதில் அளிச்சிருக்கிறீங்க விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் சார் எங் நானும் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நம்ம நிறையா தொழில் இன்னைக்கு இருக்குது அதில் வந்து எல்லா தொழிலும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே நன்மை தர்ற தொழில் எதுவுமே கிடையாது ஒன்று ஒரு தொழில் பண்ணுறவங்க நன்மை அடைவாங்க இல்லைனா மக்கள் நன்மை அடைவாங்க ரெண்டில் ஏன்னா தேனியில் மட்டும்தான் நம்மளும் நன்மை அடையலாம் இதோட மற்றவங்களுக்கும் அந்த நன்மைகள் கிடைக்குங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக விஐடி சமுதாய வானொலிக்கு நான் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் விஐடியில் வந்து இன்றைக்கி வந்து தேனி இலவச பயிற்சி நடத்தினது வந்து மிக மிக ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் விவசாயிகளுக்கு இந்த மாதிரி தேனி வளர்ப்பு வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக விஐடியிலேருந்து நிறையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் விஐட